गुड आफ्टरनून हनी प्रिय दर्शनी गुड आफ्टरनून बेटा गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून एवरी वन टूडे वी आर गोइंग टू लर्न द थर्ड चैप्टर ऑफ लिटरेचर दैट इज लीजर डू यू नो वाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ लीजर वाट लीजर मीन्स वाट लीजर मीन्स वेयर फुर्सत यस से इज क्वाइट राइट फुर्सत लीजर मीन्स वैकेंट टाइम द टाइम यस खाली समय वी कैन से खाली समय फुर्सत वैकेंट वैकेंट टाइम that is known as leisure this is actually a poem in which the poet expresses his desire which he wants to do but he does not do because of having not vacant time poet yahan pe batata hai ki wo kya kya karna chahta hai uski kya ichhaen hain but he is not able to do why because he does not have leisure Does not have vacant time. उसके पास खाली समय नहीं है Is it clear? Yes. Is there any student whose name is रीत in your class? Okay, okay, okay. I have a doubt. Okay, now you see on your screen. you can see the name of the poem leisure this is chapter number 3 and it has been written by the poet w h davis what is the name of the poet h davis but what is his full name do you know what is his full name his full name is william henry davis william henry davis all of you write his full name in chat box let me see write the full name of w h davis in your chat box william henry davis write down fast in chat box ritik william the spelling of william is uh, wrong shreya william the spelling of william is w i w l l i a m w i w l l i a m william and the spelling of henry is h e n r y yes ansraz you have given single l you should have given double l w i w l l i a m william h e n r y henry William Henry Davis. You should know the name of the poet also. You should not only enjoy the poem, but also you should know about the poet who has written the poem. Sakshi William Henry. Yes. Good. Kasika Sina. She has also written William Henry Davis. Quite right. Very good, beta. Ansaraj. Okay. Okay. Stop writing now. now before starting the poem we shall know something about the poet but before that we will see pre reading task see what has been written here what do you do in free time here is a question for all of you what do you do in free time free time is vacant time means in your leisure so all of you must have been doing something when you are in leisure say what do you do in your leisure do you people do something or you only sleep in your leisure good good very good you play badminton 
मुस्कान इन फ्री टाइम सी प्लेज गेम्स ओके ओके यस नो योर वॉइस इज नॉट क्लियर यू रेड अ स्टोरी बुक ओके तो इन लेजर टाइम एक्चुअली इन लेजर टाइम एवरी वन डू एवरी वन डज सम वर्क विच ही लाइक्स someone likes dancing someone likes singing someone likes painting someone likes playing games so whatever we do yes one has written that uh, he likes solving puzzles very good this is also very interesting thing so whatever we want to do we do in our leisure like playing games reading a story books singing music all that and do you know all these things or all these activities what are they called what are these activities are called yes what no no i mean to say the act the activity which you do listen to me at first the activity which you do in your leisure time what such activities are called don't know no no you 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 did not understand my question i told you i asked you you people do different type of activities someone is reading a book someone is dancing someone is playing games someone is solving puzzles all these are activities they are called activities but these activities which you do in your leisure time what are they called kya kehte hain isko leisure time mein jo hum kaam karte hain usko kya kehte hain this is called hobby understood Yes, this is called hobby, है ना This is called hobby. Good. Now you can say, yes, you read a book. Very good. So in leisure time, we do different type of activities. Someone likes playing games. Someone likes solving puzzles. Someone likes reading books. these are different different type of activities which you do in your leisure time and they they are called hobbies and how we fulfill our hobbies we fulfill our hobbies in our leisure time now you see what has been written here everyone has understood what what is hobby good now if now if someone ask you now if someone ask you what is your hobby you can answer my hobby is dancing my hobby is playing games my hobby is reading books my hobby is solving puzzles so all these activities are your hobbies now you see what has been written here what is the question do you enjoy the fast and hectic life of a metro city do you enjoy the fast and hectic life do you understand the meaning of hectic do you understand the meaning of fast okay if someone says that our life is very fast and hectic if someone says our life is very fast and hectic then you should understand that he does not have leisure in his life he does not have leisure in his daily routine his life is so busy those persons who live in metro cities you know their life is so busy their life is from morning to late night they are only busy in work and work and work this is their lifestyle they don't have any leisure that is why their hobby they have only in their heart they cannot fulfill it they cannot perform it they cannot enjoy it because they don't have leisure 
तो हेयर द क्वेश्चन इज डू यू लाइक और डू यू इंजॉय द फास्ट एंड हेक्टिक लाइफ ऑफ ए मेट्रो सिटी डू यू लाइक और नॉट यू लाइक I think you did not understand. First of all, you listen to me. What I want to say, I told you in metropolitan cities. Do you understand metro city? These cities are called metro cities. What do you mean by metro cities? Metro cities like Mumbai, Delhi, Kolkata. Here people are so much busy in their work. they don't have time for they don't have leisure that is why they don't do hobby also so would you like to live in such type of cities would you like to have such type of fast and hectic life where you will not have any leisure but just one minute before you were saying yes sir yes sir yes sir actually you did not understand my question so you people don't like to live such type of life where you don't have any leisure only work and work and work those persons who don't have leisure in their time uh, in their daily routine in their life and they are only busy in work and work we can say their life is very fast and hectic okay do you like the slow and peaceful life village life or the life of a small city as you people live in a small city and here your life is slow and peaceful do you like it yes sir because here you have leisure here you have leisure and you can enjoy your hobbies you can do your hobbies but in those cities you don't have time so because of lack of time you cannot enjoy your hobbies very good so here we can understand the poem is also about this in this poem it has been shown that those persons those people who live in such type of metro cities and badly busy in their work their life is very fast and hectic they don't have leisure in their life so their life is very boring don't you think their life would be boring if you don't have leisure did you understand my question did you so why do you why are you not replying okay well my question is do you think the people who has very fast and hectic life their life is boring yes sir life is boring Good. okay now let us know a little about the about the poet you can see on the screen about the author see what information has been given here about the author w h davis was an english poet born in a poor family in wales w h davis was an indian poet or an english poet english poet okay he was born he was he was born in a rich family or in a poor family he was born in a poor family or rich family so where was he born where was he born in wales the name of the place is wales w a l e s wales he has written mostly about nature or life on the road he has written mostly about nature nature you understand prakriti or life means jeevan 
on the road so about which he has written about which he has written about which topic he has written good yes nature or life okay let us see how, what is the way of writing what is his style of writing he writes in a natural simple earthy style how does he write he writes natural simple and earthy style earthy style you understand what do you mean by earthy style earthy style means the way no no not cursive writing earthy style means the style which can be understood even by the common person it doesn't mean that only highly educated person will understand his poem his style is earthy style earthy style means that can be easily understood even by the common person some some nuisance sound is coming from your side so all of you are requested to stop it it will create some problem for other student and otherwise i will mute everyone so it will be very boring i don't want to do it so if any type of nuisance sound is coming from your side stop it if i mute only i would be speaking then it will be boring for you see how well we are communicating with each other are you enjoying or not yes sir so for this it is very essential that unwanted sounds should not come from your side so take care of that thereafter we come to know his poem leaser depicts the predicament do you know the meaning of predicament the hindi meaning of predicament is durdasha durdasha samajhte hain aap दयनीय स्थिति है ना दयनीय स्थिति प्रेडिकामेंट मीन्स दुर्दशा दुर्दशा या दयनीय स्थिति दुर्दशा और दयनीय स्थिति समझते हो ना बैड सिचुएशन बैड कंडीशन हाँ मतलब बैड सिचुएशन तो यू विल नोट डाउन द मीनिंग ऑफ प्रेडिकामेंट of the modern man who has gained the whole world but lost his own soul dekhe kitni badi baat yahan pe kahi ja rahi hai in the poem leaser the poet depicts the predicament of the modern man who has gained the whole world but lost his own soul do you understand what the poet wants to say baat samajh mein aayi kisi ko i just tell you what the line wants to tell in this line we come to know that the poem of w h davis that is leaser in this poem he he is uh, depicting depict means samajhte ho depict means varnan karna vyakhya karna aur batana to yahan pe wo varnan kar rahe hain ya vyakhya kar rahe hain adhunik insaan jo hai jo modern man hai jaise hum log modern man hai na हम लोग एंसियंट मैन है या मॉडर्न मैन है हम लोग मॉडर्न मैन है तो अकॉर्डिंग तो अकॉर्डिंग टू द पोएट द मॉडर्न मैन इज नॉट इन वेरी गुड सिचुएशन ही इज फेसिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स ही इज नॉट एबल टू इंजॉय नेचर ही इज ऑलवेज बिजी इन गेनिंग समथिंग वो उसमें उसके अंदर हमेशा कुछ पाने की चाह है ही इज ऑलवेज इन कंपटीशन उसके अंदर हमेशा एक प्रतिस्पर्धा है कंपटीशन समझते हैं आप ना हाँ तो मॉडर्न मैन की स्थिति क्या है समझ लो मॉडर्न मैन की मॉडर्न मैन की सिचुएशन और स्थिति यही है कि वो हमेशा कुछ ना कुछ पाना चाहता है उसके लाइफ में बहुत सारे टारगेट्स हैं जिसको वो फुलफिल करना चाहता है वो पूरे संसार को पाना चाहता है एक टारगेट पूरा होता है फिर वो दूसरे टारगेट में लग जाता है 
वो बहुत ही बड़ा महत्वाकांक्षी हो गया है इतना ज्यादा वो कंपटीशन में पड़ गया है वो उसके आमने सामने हर जगह पे कंपटीशन ही कंपटीशन है और इस कंपटीशन में उसे विनर बनना है और इस विनर बनने के चक्कर में क्या होता है कि उसने अपनी आत्मा को ही बेच दिया है सोल का मतलब क्या होता है सोल मीन्स बोलो एस ओ यू एल वट डू यू मीन बाय सोल आत्मा आत्मा तो कहा जाता है ना वो इंसान अगर बहुत दुष्ट है इफ एनी पर्सन इज वेरी विग्ड तो वी से दैट दिस विग्ड पर्सन हैज सोल्ड हिज सोल इसने अपनी आत्मा बेच दी है आत्मा बेच देने का मतलब कि वी आर नॉट फॉलोइंग द करेक्ट वे ऑफ लाइफ हम लोग जीवन के सही रास्ते पे नहीं है तो मॉडर्न मैन हैज ऑल्सो सोल्ड हिज सोल ओनली फॉर गेनिंग हिज अचीवमेंट मोर एंड मोर एंड मोर लेकिन ये सारी चीजें आपको ब्लिस नहीं दे सकती ब्लिस का मतलब सुख मॉडर्न मैन इज वेरी लग्जेरियस मैन वो सिर्फ सुख सुविधा में लगा रहता है प्रकृति को तो भूलता जा रहा है ही हैज नो एनी लव फॉर नेचर आप देख रहे हैं ना आज पेड़ों की कटाई कितनी होती है मालूम है कि नहीं मालूम हर साल बहुत सारे पेड़ कट जाते हैं यस सो मेनी ट्रीज आर कट एवरी ईयर और उससे हम लोग फर्नीचर बनाते हैं अपनी सुख सुविधा के लिए मगर हम लोग ये नहीं सोचते कि इस तरह से जंगल बर्बाद हो रहा है यू नो फॉरेस्ट इज द रेसिडेंस ऑफ द एनिमल्स राइट और रॉन्ग राइट तो अगर आप जंगल ही काट लेंगे अगर आप जंगल खत्म कर देंगे पेड़ों को काट काट कर तो हैव यू एवर थॉट वेयर द एनिमल्स विल लिव तो फिर ये जानवर कहाँ रहेंगे तो फिर आपके शहरों में आ जाएंगे तो आपको परेशानी होने लगेगी होने लगेगी ना तो इन बातों को हमें सोचना होगा इन बातों को हम लोगों को सोचना होगा वी शुड नॉट डिस्टर्ब दिज एनिमल्स वी शुड नॉट कट ट्रीज वी शुड नॉट डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट फॉर आवर लग्जेरियस लाइफ वी शुड रिस्पेक्ट नेचर हमें नेचर को रिस्पेक्ट करना है आज देख रहे हैं आप बहुत सारी त्रासदी होती है कहीं सूखा आ जाता है तो कहीं बाढ़ आ जाता है ऐसी घटनाएं घटती है ना आपने सुना है ना न्यूज में ऐसी बातें कब होती है जब नेचर में बैलेंस नहीं होता तो नेचर इज मिस बैलेंस्ड बिकॉज ऑफ वी पीपुल वी ह्यूमन बींग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डैट वी आर एक्सप्लाइटिंग नेचर एक्सप्लाइट का मतलब समझते हैं आप एक्सप्लाइट मीन्स शोषण करना एक्सप्लाइट का मतलब होता है शोषण कर हम लोग प्रकृति का शोषण कर रहे हैं हर जगह पे आप देखिए खेती जो होती है उसमें कई तरह के खाद डाले जाते हैं ताकि ज्यादा उत्पादन हो होता है ना ऐसा इससे क्या कर रहे हैं हम लोग लैंड के फर्टिलाइजेशन पावर को कमजोर कर रहे हैं फिर एक समय में वो लैंड बैरन हो जाएगा बंजर हो जाएगा नदियों की स्थिति आप देखिए एक भी नदी आपको क्लीन मिलती है इन सब चीजों के लिए कौन जिम्मेवार है हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज थिंग्स ह्यूमन बींग्स ह्यूमन बींग्स यस ह्यूमन बींग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज प्रेडिकामेंट We modern men have destroyed and disrespected nature. हमने नेचर को डिस्ट्रॉय भी किया और उसका अपमान भी किया चाहे वो पेड़ों को काट के हो नदियों को गंदा करके हो जमीन के फर्टिलाइजेशन पावर को कम करके हो हर तरह से हम लोग नेचर का शोषण कर रहे हैं जानवरों का शिकार करके हो हर तरह से हम लोग नेचर का शोषण ही कर रहे हैं तो दाओ नाउ नेचर इज वेरी एंग्री अब नेचर भी जो है वो नाराज हो चुके हैं तो नेचर भी इस तरह की घटनाएं घट रही है 
Kalinga. So you have understood about the poet. Now, on the screen you can see what is written here. There is a literary device. There is a literary device. Literary device, you understand? Do you understand literary device? Literary device means literary device means a way of writing. Stop nuisance sound and listen to me carefully. Each and every word is very important. If you miss it, means you will miss a big thing. So listen to me very, very carefully. And where you don't understand, ask me once again. Literary device means a way of writing by which our sentences are made more beautiful. Literary device means a way of writing by which our sentences are made more beautiful. Samaj mein baat? Kya kaam hai ne? Batao. Okay, now you tell me what what do you mean by literary device? No, sir. Literary device means a way of writing, a way of writing by which our sentences are made more beautiful. हमारे जो वाक्य हैं, उनको और खूबसूरत बनाया जाता है. तो यहाँ खूबसूरत बनाने का मतलब ये नहीं कि उसको कलर किया जाता है. आप स्केच से उसको कलर करके खूबसूरत बना लेते हैं वैसी बात नहीं है यहाँ पे शब्दों का ऐसा इस्तेमाल किया जाता है कि जिससे कि वो वाक खूबसूरत हो जाता है हिंदी में समझो शब्दों को इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है कि वो वाक्य काफी खूबसूरत होते हैं आपके वाक में एक म्यूजिकल क्वालिटी आ जाती है वाक में म्यूजिकल क्वालिटी आ जाती है म्यूजिकल क्वालिटी समझते हैं आप चलिए मैं आपको बताता हूं तो देर आर सो मेनी लिटररी डिवाइसेस वन ऑफ देम इज नोन एज एलिट्रेशन तो हम लोग सारे लिटररी डिवाइस के बारे में बात नहीं करेंगे हम लोग बात करेंगे एलिट्रेशन के बारे में किसके बारे में बात करेंगे एलिट्रेशन एलिट्रेशन ए डबल एल आई टी आर ए टी आई ओ एन अब एलिट्रेशन कहते किसको है ये पहले ध्यान से देखो यहाँ एलिट्रेशन दिख रहा है ना लिखा हुआ बोल लेटर में ऊपर में दिख रहा है स्क्रीन पे अब ये पेंटिंग कौन कर रहा है बताइए ये सब हरकतें करोगे तो समझ लो मुझे यहाँ दिख जाता है मालूम चल जाता है नेम आ जाता है आपको क्लास में कभी अलाउ नहीं करूंगा दिस इज द फर्स्ट टाइम सो आई एम एक्सक्यूजिंग यू ये सब गंदी हरकतें बिल्कुल बंद करो तो देखिए व्हाट इज कॉल्ड एलिट्रेशन द अक्रेंस अक्रेंस मींस रिपीटेशन अक्रेंस का मतलब होता है घटना कुछ द अक्रेंस ऑफ द सेम साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ कनेक्टेड वर्ड इज कॉल्ड एलिट्रेशन यानी एक ही साउंड का हर एक शब्द में आ जाना उसी को हम लोग बोलते हैं एलिट्रेशन यहाँ पे साउंड की बात हो रही है साउंड साउंड समझते हो तुम लोग ना हेलो हाँ हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट साउंड एक ही साउंड का एक ही साउंड का अलग अलग शब्दों में आ जाना शब्दों के पहले लेटर में आ जाना उसको एलिट्रेशन कहते हैं जैसे यहाँ पे देखिए काफी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है बेटी बाउट सम बटर बेटी बाउट सम बटर बेटी इज द नेम ऑफ ए गर्ल तो बेटी में पहला साउंड क्या है बेटी में पहला साउंड क्या है बताओ जल्दी बोलो 